খুন তো যে কেউ করতে পারে বন্ধুকে একটা ট্রিগার চেপে দিলেই সামনের লোকটি মারা যায় কিন্তু সেই খুনের মধ্যেও যে একটা আর্ট আছে একটা শিল্প আছে সেটা কজন জানে আর খুনটা এভাবে কজন করতে পারে যে সেটা দেখে বোঝাই যায় না যে সেটা কোনো খুন দেখে মনে হয় যেন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আজ আমি আপনাদের জন্য যে মুভিটা নিয়ে এসেছি এটা কিন্তু একটা দারুণ ক্রাইম থ্রিলার মুভি মুভিটা দুটো পার্ট রয়েছে যেখানে মুভির মেইন ক্যারেক্টার একজন প্রো লেভেলের সুপারি কিলার যে এত নিখুঁতভাবে মানুষকে খুন করে যে কেউ ধরতেই পারে না সেটা খুন নাকি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট আজকে মুভিটির নাম দ্য মেকানিক তো চলুন শুরু করা যাক আজকের মুভির গল্প মুভির শুরুতেই কলম্বিয়ার একটি দৃশ্য দেখা যায় যেখানে একটি বড় প্লেন থেকে একজন ব্যক্তি নেমে আসে লোকটি ছিল কলম্বিয়ার একজন বিশাল মাপের গ্যাংস্টার আর তার সিকিউরিটি সিস্টেম খুবই পাওয়ারফুল ছিল তার রাস্তায় কোনো বাধা পড়লেই তার সিকিউরিটি সাথে সাথে সেটাকে সরিয়ে দেয় মানে এক কথায় ওই গ্যাংস্টারের গায়ে একটু আচর লাগতে তারা দেয় না লোকটি তার বডি গার্ডে ঘেরা গাড়িতে করে নিজের আলিশান বাংলোতে এসে ঢোকে কিছুক্ষণ পর সে সুইমিং পুলে সুইমিং করতে নামে আর তার বডি গার্ডরা সেখানে তাকে পাহারা দিচ্ছিল সুইমিং করতে করতে সে হঠাৎ দেখতে পায় তার একটা ঘড়ি জলের নিচে পড়ে রয়েছে সে যখন ঘড়ি তোলার জন্য হাত বাড়ায় ঠিক তখনই জলের নিচ থেকে একটা হাত এসে তার গলা চিপে ধরে লোকটা ছটফট করতে শুরু করে এদিকে জলের নিচে যা হচ্ছিল তা উপর থেকে বডি গার্ডরা কিছুই বুঝতে পারছিল না কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটা শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় আর তার শরীর জলের উপর ভেসে ওঠে তবে তখনই একটা বডি গার্ডের সন্দেহ হয় তবে সে তখনই লক্ষ্য করে সেই লোকটা সাঁতার কাটছে এটা দেখে বডিগার্ডটা ওখান থেকে চলে যায় আসলে নিচ থেকে সেই খুনি মৃত লোকটার হাত দিয়ে সাঁতার কাটছিল ফলে উপর থেকে বডিগার্ডরা কিছু বুঝতে পারে না এবার সেই খুনি যার নাম ছিল বিশপ সে জল থেকে উঠে আসে এরই মধ্যে সেই গ্যাংস্টারের বাড়ির কাজের লোকেরা বুঝে যায় যে তাদের বস জলের মধ্যে মারা গেছে কিন্তু তাকে দেখে বোঝা যায় না যে তাকে খুন করা হয়েছে কারণ তার শরীরে কোনো চোটের দাগ ছিল না তারা সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় কিন্তু বিশপ ততক্ষণে বাড়ির কাজের লোকের ড্রেস পরে বাইরে বেরিয়ে যায় এবার সে ওখান থেকে সোজা একটা ব্রিজে চলে যায় আর সেই ব্রিজের নিচে তার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা বোট সে ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেয় আর বোটে উঠে পড়ে এবং নিজের আস্তানায় চলে যায় পরের দিন বিশপ যখন ব্রেকফাস্ট করছিল তখন সে নিউজে জানতে পারে সেই লোকটাকে যাকে সে কাল খুন করেছিল তার মৃত্যুকে সবাই স্বাভাবিক মৃত্যু ধরে নিয়েছে অর্থাৎ তার মিশন সাকসেসফুল হয়েছে এবার বিশপ তার বোট নিয়ে একটা জায়গায় আসে এখানে যে লোকটি ছিল সে বিশপকে কাজে হেল্প করত বিশপ তাকে কিছু টাকা দেয় আর সেখান থেকে সোজা একটা ক্যাফেতে যায় সেখানে তার সাথে দেখা হয় হ্যারি ম্যাকেনার এই লোকটি বিশপকে সমস্ত রকম কাজ শিখিয়েছিল আর তাকে হ্যারি সব নতুন নতুন কাজগুলো দিত এদের দুজনের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল বিশপ যে খুনটা করেছিল তার জন্য হ্যারি তাকে টাকা দেয় আর তারা দুজনে ওখান থেকে চলে যায় কয়েকদিন পর বিশপ একটা নতুন কাজের কন্ট্যাক্ট পায় বিশপের কাছে যখন নতুন কাজ আসে তখন ইন্টারনেটে ডার্ক ওয়েবে মেকানিক লিখে কেউ অ্যাড দেয় এখানে মেকানিক কথার অর্থ ছিল সুপারি কিলার আর সেই অ্যাড থেকে কাকে খুন করতে হবে এই বিষয় সব ইনফরমেশন বিশপের কাছে চলে আসত কিন্তু বিশপ এবারের কন্ট্যাক্টটা দেখে ঘাবড়ে যায় কারণ তার বন্ধু ম্যাকেনারকে খুন করার কথা এখানে বলা হয়েছে এটা দেখে বিশপ তাদের অর্গানাইজেশনের যে হেড ছিল ডিন তাকে কল করে আর তার সাথে একটা মিটিং করে ডিন বিশপকে জানায় কয়েক মাস আগে আমাদের অর্গানাইজেশন একটা মিশন করেছিল যেখানে পাঁচজন মেকানিক আমরা সেট করেছিলাম আর এই মিশনের বিষয় আমি এবং হ্যারি ছাড়া আর কেউ জানতো না কিন্তু সেই মিশনের খবর লিক হয়ে যায় আর ওই পাঁচজন মেকানিক মারা যায় এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই হ্যারির বেনামি অ্যাকাউন্টে আশি কোটি টাকার ডিপোজিট হয় ফলে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে হ্যারি ওই পাঁচজন মেকানিকের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল আর তুমি তো জানোই আমাদের এই কাজে বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র সাজা হলো মৃত্যু তাই হ্যারিকে তোমায় মারতেই হবে আর এই কাজটা তুমি ছাড়া অন্য কেউ এত নিখুঁতভাবে করতে পারবে না বিশপের এসব শুনে খুব খারাপ লাগে সে বুঝতে পারে না ঠিক কি করবে সেদিন রাতে হ্যারি যখন অফিসে বসেছিল তখন বিশপ তাকে ফোন করে আর বলে হ্যারি তুমি এখনই তোমার অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ো কারণ ডিন তোমাকে মারার জন্য লোক পাঠিয়েছে তুমি আমার কথা মতো কাজ করো হ্যারি বিশপের কথা মতো তার কম্পিউটারের সব তারগুলো কেটে দেয় যাতে তাকে সিসিটিভি ক্যামেরায় কেউ দেখতে না পায় হ্যারি পঙ্গু ছিল সে তাড়াতাড়ি হুইল চেয়ারে করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবার বিশপের কথা মতো হ্যারি একটা কাঁচি নিয়ে সুইচ বোর্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় সাথে সাথে ওই ফ্লোরের কারেন্ট চলে যায় ফলে লিফ্ট বন্ধ হয়ে যায় তখন বিশপ হ্যারিকে সার্ভিস লিফটে যেতে বলে কারণ লোড শেডিং হলেও সার্ভিস লিফটে কারেন্ট থাকে এবার হ্যারি লিফটে করে সোজা পার্কিংয়ে চলে আসে কিন্তু এখানে দেখা যায় পার্কিংয়ে আগে থেকেই বিশপ দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি দেখে তার গাড়ির দরজা খোলা আর তার গাড়ির কাছে কেউ গুলি করেছে হ্যারি বুঝে যায় এটা সবটাই ছিল বিশপের চাল বিশপ এমনভাবে তাকে বোকা বানিয়েছে যে তার নিজের সিকিউরিটি সিস্টেমকেই সে ভেস্তে দিয়ে পার্কিংয়ে চলে এসেছে আর সে যে এখন
হ্যারি এবার নিজের বন্দুকটা বিশপকে দিয়ে দেয় আর বলে আমাকে মারতে হলে এটা দিয়ে গুলি করো বিশপ বলে তুমি তো চাইলে আমাকে মেরে ফেলতে পারতে তখন হ্যারি হেসে বলে আজ তোমাকে মেরে ফেললে কাল ওরা অন্য কাউকে পাঠাবে আমাকে মারার জন্য তার থেকে তোমার মতো একজন বন্ধুর হাতে মরা অনেক ভালো বিশপ এবার সোজাসুজি হ্যারির বুকে গুলি করে আর হ্যারি মারা যায় বাকি যে সমস্ত খুনগুলো বিশপ করত সেগুলোতে কোনোদিন তার খারাপ লাগতো না কিন্তু হ্যারির খুনটা তার মনে খুব কষ্ট দেয় কিন্তু এটাই ছিল তার প্রফেশন নির্মম এবং নৃশংস এর পরের দৃশ্যে দেখা যায় হ্যারিকে সমাধি দেওয়া হচ্ছে আর তার ছেলে স্টিভ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বিশপের সাথে স্টিভের দেখা হয় বিশপ স্টিভকে অনেক আগে থেকেই চিনত স্টিভের মন খুব খারাপ ছিল তাই বিশপ তাকে বাড়িতে ছেড়ে দেয় স্টিভ তার বাবার সাথে থাকতো না কিন্তু সে তার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসত এদিকে বিশপ যে হ্যারিকে মেরেছে সেটা স্টিভ জানতো না স্টিভ তার বাড়িতে এসে একটা বন্দুক তুলে নেয় আর বলে যে আমার বাবাকে মেরেছে আমিও তাকে মেরে তার প্রতিশোধ নেব একজন পঙ্গু বৃদ্ধ ব্যক্তিকে যে মেরেছে সে কতটা হৃদয়হীন আমার ইচ্ছে করছে এই শহরে সব গাড়ি চোরকে মেরে ফেলতে এসব কথা শুনে বিশপের খুব মন খারাপ হয়ে যায় আর সেখান থেকে সে চলে যায় সেদিন রাতে স্টিভ ড্রিঙ্ক করে নিজের বাড়িতেই বন্দুক চালায় আর ভাঙচুর করে এরপর সে একটা গাড়ি নিয়ে ফাঁকা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যে একটা চোর তার কপালে বন্দুক ঠেকায় তার গাড়িটা চুরি করার জন্য স্টিভ এরকম একটা চোরের জন্য অপেক্ষা করছিল কারণ এরকমই কোনো একটা চোর তার বাবাকে মেরে ফেলেছিল তাই সে চোরটাকে নিজের কথার জালে ফাঁসিয়ে তার বন্দুক কেড়ে নেয় আর তাকে মারতে শুরু করে এবার সে ওই চোরটাকে গুলি করতে যায় তবে ঠিক তখনই বিশপ সেখানে চলে আসে আর তাকে আটকায় সে জানত স্টিভ এমনই কিছু একটা করতে পারে বিশপ স্টিভকে বলে তুমি অযথা এরকম কাউকে ধরে মারতে পারো না একদিন এই কারণের জন্যই তুমি নিজেও মরবে এরপর বিশপ স্টিভকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় পরদিন স্টিভ বিশপকে এসে বলে তুমি আমার বাবার কাছে রিনি কারণ আমার বাবা তোমাকে যা শিখিয়েছে তা আমাকে শেখানোর দরকার ছিল আমার বাবা যা জানত সেই সব কিছু তোমাকে শিখিয়ে গেছে আমার জন্য সে কিছুই রেখে যায়নি আজকে তুমি যা করতে পেরেছ তা সব কিছু আমার বাবার জন্য করতে পেরেছ তাই তোমাকে ঋণ চোকাতেই হবে বিশপ তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় কিন্তু পরের দিন বিশপ স্টিভকে ফোন করে আর বলে আমি যা জানি তোমাকে সব কিছু শেখাবো তুমি কাল সকাল সাতটার সময় আমার সাথে দেখা করবে পরের দিন সকালে স্টিভ বিশপের সাথে দেখা করতে যায় আর বিশপ তাকে একটা পেট শপে নিয়ে যায় এবং তাকে একটা কুকুরের বাচ্চা কিনতে বলে স্টিভ তার কথা মতো একটা কুকুরের বাচ্চা কিনে নিয়ে বাড়িতে আসে পরে বিশপ স্টিভকে ফোন করে বলে তুমি এই কুকুরটিকে নিয়ে আগামী একুশ দিন আমার বলে দেওয়া একটা ক্যাফেতে যাবে আর এই কুকুরটার খেয়াল রাখবে একে পোষ মানাবে এটাই তোমার প্রথম কাজ আর এখান থেকে স্টিভের ট্রেনিং শুরু হয়ে যায় বিশপ রোজ তাকে নতুন কিছু শেখাত বিশপ তাকে বলে যখনই আমি কোনো মার্ডার করি তখন তাকে ডিরেক্টলি মেরে ফেলি না আমরা প্রফেশনাল খুনি তাই আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হয় যাতে কারো সন্দেহ না হয় যে খুন করা হয়েছে তোমাকেও ঠিক সেইভাবেই কাজ করতে হবে যদি তুমি এই প্রফেশনে আসতে চাও তাহলে তোমাকে এই কাজটি ভালো করে বুঝতে হবে যে একটা মানুষকে কতভাবে মারা যায় তার জন্য তোমাকে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে নলেজ রাখতে হবে বিশপ স্টিভকে একটা বই দেয় যেটা ছিল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এই বইটিতে মানুষের সব রকম স্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যাপারে লেখা ছিল এভাবে বিশপ তাকে ট্রেনিং দিতে থাকে এরই মধ্যে একদিন বিশপ স্টিভকে নিয়ে একটা লোকের কাছে যায় এই লোকটি বিশপকে বন্দুক সাপ্লাই করত বিশপ ভেতরে যায় আর হঠাৎ করেই লোকটির গলায় ফাঁস দেয় এটা দেখে স্টিভ হতবাক হয়ে যায় দেখতে দেখতে সেই লোকটি মারা যায় বিশপ এবার বাড়ির টিভি চালিয়ে দেয় আর দরজায় একটা দড়ি বেঁধে লোকটাকে সেখানে ঝুলিয়ে দেয় যাতে দেখে মনে হয় লোকটি পা ফসকে গলায় ফাঁস লেগেছে আর মারা গেছে বিশপ বলে এই লোকটির জন্য মন খারাপ করো না এ খুবই নৃশংস লোক ছিল এ সমস্ত আতঙ্কবাদীদের কাছে বন্দুক সাপ্লাই করে বেড়াতো তাই একে মেরে আমরা কোনো খারাপ কিছু করিনি এরপর তারা দুজনে বিশপের বাড়িতে যায় এবং বিশপ স্টিভকে তার প্রথম মিশন দেয় যাকে মারতে হবে স্টিভ তার ছবি দেখে চিনে ফেলে এ সেই লোক যার সাথে রোজ তার ক্যাফেতে দেখা হয় আসলে বিশপ স্টিভকে ক্যাফেতে যেতে বলেছিল যাতে সেই লোকটির সাথে স্টিভের ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় বিশপ বলে এই লোকটি একজন বড় মাপের ড্রাগ ডিলার আর লোকটি খুবই নৃশংস তার চারপাশে সবসময় তার সিক্রেট বডিগার্ড তার উপরে নজর রাখে তবে এর দুটো কমজোরি আছে প্রথম হলো ছোট কুকুর যে কারণে আমি তোমাকে রোজ কুকুর নিয়ে ক্যাফেতে যেতে বলেছিলাম দ্বিতীয় কমজোরি হল অল্প বয়সী ছেলে আর এই লোকটি গত একুশ দিন ধরে তোমার উপর নজর রেখেছে সে যদি তোমাকে পছন্দ করে তাহলে তোমার কাছে এসে কথা বলবে আর তুমিও তাকে পছন্দ করার নাটক করবে বিশপের কথা মতো স্টিভ ওই লোকটির সাথে খুব ভালোভাবে মেলামেশা করতে শুরু করে দেয় এবং তার বিশ্বাস অর্জন করে নেয় এবার চলে আসে সেই খুনের দিন বিশপ স্টিভকে একটা লিকুইড ড্রাগ দেয় সে বলে এটা মাত্র ছ ফোটা ড্রিঙ্কে মিশিয়ে দিলেই লোকটি মারা যাবে সবাই ভাববে অতিরিক্ত ড্রিঙ্কের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে আর তুমি কিন্তু ভুলেও লোকটির সাথে কোনো রকম মারপিটে জড়াবে না
সেই স্ট্রিপকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেয় তবে স্ট্রিপ সুযোগ বুঝে একটা লোহার রড তার পেটে ঢুকিয়ে দেয় আর সেই লোকটিকে মেরে ফেলে স্ট্রিপ কাজ সেরে যখন বিশপের কাছে আসে তখন বিশপ বুঝে যায় স্ট্রিপ লোকটির বাড়িতে গিয়েছিল বিশপ বলে তোমাকে বলেছিলাম এসবের থেকে দূরে থাকতে একটা মার্ডারকে যতটা সিম্পল রাখবে ততটাই ভালো তুমি এসব করে পুরো প্ল্যানটাই নষ্ট করে দিয়েছ এরপর কিছুদিন যেতে তারা দ্বিতীয় মিশনের জন্য রেডি হতে থাকে ডিন অর্থাৎ তাদের অর্গানাইজেশনের যে হেড ছিল সে বিশপকে একটা অন্য মিশনের জন্য ফোন করে আর বলে তুমি এর আগের মিশনটা অন্য লোককে দিয়ে করিয়েছ এটা আমাদের বিজনেসের জন্য খুবই খারাপ তাই চেষ্টা করবে এর পরের মিশনটা যাতে কোনো ভুল না হয় তাদের দ্বিতীয় মিশন ছিল একজন ধার্মিক গুরুকে মার্ডার করা বিশপ আর স্টিপ দুজনে মিলে সেই ধার্মিক গুরু সম্পূর্ণ ডিটেলস খুঁজে বের করে এই লোকটি নিজেই একটা ধর্ম প্রচার করেছিল আর সে নিজেকে ঈশ্বরের দুধ বলে পরিচয় দেয় তবে লোকটি আসলে একটা ভণ্ড ছিল সে এখনো পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে এই ধর্ম প্রচার করে কয়েক মাস আগে সে একটা ইয়ং মেয়েকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে ধর্মের কথা শোনানোর জন্য কিন্তু তার কয়েকদিন পরে ওই মেয়েটির মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে পাওয়া যায় আর মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছিল মেয়েটির বাড়ির লোকজন এই ধর্মগুরুকে মারার জন্য মোটা টাকা দিচ্ছে বিশপ আর স্ট্রিপ এবার সেই লোকটিকে মারার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে লোকটি চারিদিকে সবসময় অনেক বডিগার্ড থাকে আর এই লোকটিকে এমনভাবে মারতে হবে যাতে কেউ কোনো রকম সন্দেহ না করে এবার তারা ওই ধর্মগুরুর ফ্ল্যাটে ক্যামেরা লাগিয়ে দেয় আর তার উপরে নজর রাখে তারা ঠিক করে এই ধর্মগুরুকে অ্যাড্রিনালিনের হাই ডোজ দেবে কিন্তু এতে চারজনের মধ্যে মাত্র একজন লোক মারা যায় তখন বিশপ বলে যখন লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন ডাক্তার তাকে এপিনে ফ্রেম দেবে আর এই এপনি ফ্রেম যখন অ্যাড্রিনালিনের সাথে মিশে যায় তখন এটা বিষাক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ সে যদি আমাদের দেওয়া অ্যাড্রিনালিনে না মরে তাহলে সে ডাক্তারের দেওয়া এপনি ফ্রেমে ঠিকই মারা যাবে এরপর প্ল্যানিং মতো সেই ভণ্ডগুরুকে মারার জন্য তারা সেখানে পৌঁছে যায় কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে সেই লোকটি অনেক বড় নেশাখোর আর তার ডাক্তার তাকে নেশার একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছে যার কারণে বিশপরা যে অ্যাড্রিনালিনের ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা ভেবেছিল সেটা তার শরীরে কোনো কার্যকরী হবে না এরপর তারা প্ল্যানিং চেঞ্জ করে দেয় সেই ডাক্তার যে ওই লোকটিকে ড্রাগস দিচ্ছিল সে একটা কল রিসিভ করতে সেই রুম থেকে বাইরে চলে যায় আর সুযোগ বুঝে বিশপ আর স্ট্রিপ দুজনে রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর সেই লোকটির মুখের মধ্যে একটা কেবেলের পাইপ ঢুকিয়ে দেয় আর তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে কিন্তু এখানে দেখে মনে হয় যে তার নেশার ওভারডোজের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে এরপর তারা দুজনে ওই রুমের ভেতরে একটা আয়নার পিছনে লুকিয়ে পড়ে রুমে তার বডিগার্ড ঢুকে দেখতে পায় সেই লোকটি মারা গেছে তারা ভাবে ড্রাগসের ওভারডোজের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু হঠাৎ করে স্টিভের হাত থেকে একটা স্ক্রু নিচে পড়ে যায় সবাই বুঝতে পারে যে এই রুমে তারা ছাড়াও আরও কেউ আছে বডিগার্ডটা তখনই তাদের দুজনের উপর হামলা করে দেয় আর দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় বিশপ একে আগে ওখানে থাকা সব বডিগার্ডদের মারতে থাকে এদিকে স্টিভও তাদের উপর গুলি করতে থাকে তারা দুজনে ছাদের উপরে ছিল এবার তারা দুজনে কোমরে কেবেল জড়িয়ে নেয় আর ছাদ থেকে নিচে ঝাঁপ দেয় কিছুক্ষণের মধ্যে তারা নিচে থাকা একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবার তারা দুজনে দুই দিকে গিয়ে ওই বিল্ডিং থেকে পালিয়ে যায় মিশন শেষ করে বিশপ এয়ারপোর্টে যায় সে যখন ফ্লাইটের জন্য বসেছিল তখন তার নজর যায় একটা লোকের উপরে সাথে সাথে তার ধ্যান যায় ডিনের দেখানো সেই মিশনের উপরে আসলে এই লোকটি সেই সাউথ আফ্রিকার মিশনে পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল যে মারা গিয়েছিল আর এই পাঁচজন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছিল হ্যারিকে যাকে বিশপ মেরে ফেলেছে কিন্তু ওই লোকটি বেঁচে আছে দেখে বিশপ হতবাক হয়ে যায় বিশপ এবার ওই লোকটির কাছে যায় আর বলে তুমি তো মারা গিয়েছিলে তাহলে তুমি কিভাবে বেঁচে আছো এবার সেই লোকটি বলে ডিনের কথা মতো সাউথ আফ্রিকা মিশনের চারজনকে আমি মেরে ফেলেছিলাম আর নিজের মৃত্যুর একটা মিথ্যার কাহিনী বানিয়েছিলাম এ সব কিছু আমাকে ডিন করতে বলেছিল আর সে আমাকে এই কাজের জন্য অনেক টাকাও দিয়েছিল ডিন এসব করেছিল হ্যারিকে ফাঁসানোর জন্য যাতে হ্যারিকে মেরে তার সমস্ত অর্গানাইজেশন সে নিজের নামে করে নিতে পারে আর ডিনের কথা মতো তুমি হ্যারিকে মেরে ফেলেছো আর তার প্ল্যানিং সাকসেসফুল হয়েছে বিশপ বুঝতে পারে তাকে মিথ্যে কথা বলে তার বন্ধু হ্যারিকে তার হাতেই মেরে ফেলা হয়েছে সে এবার এই লোকটির উপরে হামলা করে দেয় আর তাকে বাসের জানলা দিয়ে রাস্তার মধ্যে ছুঁড়ে মারে আর ঠিক সেই সময় একটা গাড়ি এসে ওই লোকটাকে ধাক্কা মারে আর সে মারা যায় এতক্ষণে ডিন জানতে পেরে গিয়েছিল যে বিশপ তার ব্যাপারে সব সত্যি কথা জেনে গেছে তাই বিশপকে মারার জন্য ডিন লোক পাঠায় কিন্তু বিশপ তার পাঠানো সব লোকদেরকে মেরে ফেলে সেবার স্টিভের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে স্টিভ বিশপের বাড়িতে ছিল বিশপ স্টিভকে কল করে আর কথা শুনে সে বুঝে যায় যে সেখানেও ডিনের লোকেরা পৌঁছে গেছে বিশপ এবার স্টিভকে বলে তুমি যে সোফাতে বসে আছো সেই সোফার বাদিকে একটা বন্দুক আছে স্টিভ তার কথা শুনে সেই বন্দুকটা বের করে নেয় আর সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলে বিশপ এবার স্টিভের কাছে যায় আর
ডিনকে তার অফিস থেকে বাইরে বের করে আনবে আর তাদের প্ল্যানিং মতোই বিশপ ডিনকে ফোন করে বলে আমি আসছি তোমাকে মারার জন্য তখন ডিন দেখে বিশপ তার অফিসের বিল্ডিং থেকে কল করছে এর মানে সে ডিনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ডিন সাথে সাথে তার বডিগার্ডদের নিয়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যায় এদিকে দেখা যায় বিশপ ওই বিল্ডিংয়ের নিচে বসে টেলিফোন লাইন হ্যাক করে ডিনের সাথে কথা বলছে যাতে ডিন ভেবে নেয় সে ওই বিল্ডিংয়ে আছে আর ডিন বিশপের ভয় বিল্ডিং ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে বিশপদের প্ল্যানিং মতো ডিন বাইরে বেরিয়ে যায় এদিকে বিশপ এবং স্টেপ তার জন্যই অপেক্ষা করছিল স্টিভ একটা বাস হাইজাক করে নেয় আর বিশপ একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যখনই ডিনের গাড়ি তার সামনে আসে বিশপ সোজা তার গাড়ি নিয়ে ডিনের গাড়িতে ধাক্কা মারে উল্টো দিক থেকে স্টিভ বাস নিয়ে সোজা ডিনের গাড়িতে ধাক্কা দেয় এতে ডিনের সব বডিগার্ডরা মারা যায় আর এবার বিশপ তার রাইফেল তুলে নেয় আর তার গুলি দিয়ে ডিনকে ঝাঁঝরা করে দেয় এরপর তারা দুজনে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রাস্তায় তারা দুজনে কথা বলছিল তখন বিশপের চোখ পড়ে স্টিভের কাছে থাকা বন্দুকের দিকে যেটা হ্যারির বন্দুক ছিল তার মানে স্টিভ সব কিছু জেনে গেছে যে তার বাবাকে বিশপ মেরেছে আর এর বদলায় স্টিভ নিয়েই ছাড়বে তখন বিশপ ইনডাইরেক্টলি স্টিভকে বলে যা কিছু হয়েছে তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত তাই তুমি কোনো ভুল ডিসিশন নিও না এটা শুনে স্টিভ তেমন কোনো জবাব দেয় না এরই মধ্যে তারা পেট্রোল পাম্পে যায় গাড়িতে তেল ভরার জন্য তখন স্টিভ গাড়ি থেকে নামে তেল ভরার জন্য আর বিশপ গাড়িতেই বসেছিল এদিকে স্টিভ সব তেল গাড়ির নিচে ঢেলে দেয় আর কিছু দূর গিয়ে সে গাড়িতে সোজা গুলি করে আর নিমিষের মধ্যে সে গাড়িতে আগুন ধরে যায় আর সেটা ব্লাস্ট করে এরপর স্টিভ বিশপের বাড়িতে যায় আর সেখানে গিয়ে সে গ্রামোফোন প্লে করে যেটা বিশপ ধরতে না করেছিল তারপর সে গ্যারেজে যায় যেখানে বিশপের খুবই পছন্দের একটা লাল গাড়ি ছিল বিশপ স্টিভকে সেই গাড়িটাও চালাতে বারণ করেছিল কিন্তু স্টিভ সেই গাড়িটা চালাতে শুরু করে তখনই সে সিটের উপরে একটা লেটার দেখতে পায় যাতে লেখা ছিল স্টিভ তুমি যদি এই লেখাটা পড়ো তাহলে তুমি মারা যাবে স্টিভ এটা পরে হাসতে শুরু করে আর ঠিক তখনই সেই গাড়িটা ব্লাস্ট করে আর স্টিভ মারা যায় তার কাছে থাকা তার বাবার বন্দুকটা ছিটকে পরে একদিকে অন্যদিকে বিশপের বাড়িতেও সেই গানের প্লেটটা থেকে আগুন ধরে যায় আর সব কিছু ব্লাস্ট হয়ে যায় এরপর আমরা পেট্রোল পাম্পের দৃশ্য দেখতে পাই যেখানে দুজন গার্ড সিসিটিভি ফুটেজ চেক করছিল আর তখনই দেখা যায় যে গাড়িতে আগুন লাগার আগেই একজন লোক সেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছিল আর এই লোকটি আর কেউ নয় বরং বিশপ নিজেই ছিল আসলে স্টিভ যে বিশপকে মারতে যাচ্ছে সেটা বিশপ আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছিল তাই সে স্টিভকে একবার ওয়ার্নিং দিয়েছিল এটা বলে যে সে এসবের জন্য অনেক দুঃখিত কিন্তু স্টিভ তার কথা বোঝার চেষ্টাই করেনি বিশপ ওখান থেকে বেঁচে যেতেই সে নিজের প্রিয় গাড়ির নিচে একটা বোম সেট করে দেয় আর স্টিভ যখন গাড়ি চালাতে যায় তখনই সেই বোমটি ব্লাস্ট করে স্টিভ মারা যায় আর বন্ধুরা এখানেই মুভিটা শেষ হয়ে যায় আচ্ছা মুভিতে শেষে বিশপ যে স্টিভকে মেরে ফেলেছিল সেটা কি সে ঠিক করেছিল নাকি ভুল আপনার মতামত আমাকে কয়েন বক্সে অবশ্যই জানান আর এই মুভিটা সেকেন্ড পার্ট কিন্তু ফার্স্ট পার্টের থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং সেকেন্ড পার্ট দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করুন বন্ধুরা আমি রিসেন্টলি ঘুরতে গিয়েছিলাম দিল্লি এবং আগ্রা আগ্রার তাজমহল আগ্রা ফোর্ট আর দিল্লির লালকেল্লা এই সমস্ত কিছু আমি ঘুরেছি সেখানে গিয়ে আমি কোথায় ছিলাম কি কি করেছি এই সমস্ত কিছু আমি আমার ব্লগ চ্যানেল রোমাঞ্চ ট্রাভেলে আপলোড করেছি আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলোকে দেখতে পারেন আর আমাকে একটু সাপোর্ট করুন এই চ্যানেলটিকে গ্রো করার জন্য চ্যানেলটির লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে আর আপনারা চাইলে এই চ্যানেলের চ্যানেল সেকশানে গিয়েও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আবার ফিরবো হলিউডের একটি অসাধারণ মুভির গল্প নিয়ে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন